హలో బడీస్ నా పేరు సాయి చంద్ర చిలుకూరి వెల్కమ్ టు మైన్స్ అకాడమీ మన అకాడమీ సో ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ టాపిక్స్ చూసే ముందు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న కంటెంట్ యొక్క పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ మీకు కావాలి ఎగ్జామ్స్ కోసం ఐ నో సో ఈ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ మీకు కావాలి అనుకుంటే మైన్స్ అకాడమీ అప్లికేషన్ని ప్లే స్టోర్ నుంచి అండ్ ఐఓఎస్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకోండి మీ మొబైల్ ఫోన్లో ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ని చక్కగా చదువుకోవచ్చు ఫైన్ సో ఈరోజు అటు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ని ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ని చూసుకుంటే ద వామ్ హార్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా అనేటువంటి ఇక్కడ హెడ్లైన్ పెట్టడం జరిగిందనమాట దేంటి దేనికోసం చూసుకుంటే మన ఇండియా మన భారతదేశము ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికాలోని న్యాసా ల్యాండ్ అనేటువంటి ఒక దేశంలో న్యాసా ల్యాండ్ అనేటువంటి దేశంలోని మలావి మలావి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మలావి అనేటువంటి సిటీలో అగ్రికల్చరల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అగ్రికల్చరల్ ఇన్స్టిట్యూట్ని మన ఇండియా భారతదేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎక్కడ మలావి ఇది ఎక్కడ ఉంది న్యాసా ల్యాండ్ అనేటువంటి దేశంలో ఉంది ఈ కంట్రీ ఏ ఖండంలో ఏ కాంటినెంట్లో ఉంది ఆఫ్రికాలో ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి ఈ న్యాసా ల్యాండ్లోని మలావీలో అగ్రికల్చరల్ ఇన్స్టిట్యూట్ని మన ఇండియా ఏర్పాటు చేసింది అనమాట సో దీన్నే ద వామ్ హార్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా అని కూడా పిలుస్తున్నారనమాట సో ఈ న్యాసా ల్యాండ్ అనేది ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి ఒక ల్యాండ్ లాకడ్ కంట్రీ ల్యాండ్ లాకడ్ కంట్రీ అంటే తెలుసు కదా ఏంటి ఏ విధమైనటువంటి సముద్ర తీర ప్రాంతం లేనటువంటి యొక్క దేశాలనే ల్యాండ్ లాకడ్ కంట్రీస్గా పిలుస్తూ ఉంటారనమాట సో ఇది ఆఫ్రికాలో ఉంది దీని యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చి లీ లొంగ్వే దీని క్యాపిటల్ సిటీ వచ్చి లీ లొంగ్వే అండ్ దీని కరెన్సీ వచ్చేసి క్వచ్చా కరెన్సీ కరెన్సీ వచ్చి క్వచ్చా అనమాట ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి ఫైన్ నెక్స్ట్ ప్రివోటెల్లా బ్యాక్టీరియా ప్రివోటెల్లా బ్యాక్టీరియా అనేది ఒకటి చాలా ఇబ్బంది పెడుతుందట ఈ టైంలో మనుషులు మన యొక్క మానవ జాతిని మొత్తం కూడా ఎందుకోసము ఏంటి అంటే మనము గత కొంతకాలంగా చూస్తూ వచ్చాం కదా స్టార్టింగ్లో అంటే కరోనా మొదలైనప్పుడు మొదట్లో మనం లాక్డౌన్ని పెట్టినప్పటికీ ఏంటి కరోనా కేసెస్ కొన్ని పెరగ కొన్ని రావడం జరిగింది అదేవిధంగా మెల్ల మెల్లగా స్ప్రెడ్ అవుతూ కేసెస్ పెరుగుతూ వచ్చాయి కానీ ఎకనామికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే ఫైనాన్షియల్గా మనం వీక్ అవు అయిపోతున్నామని చెప్పేసే ఉద్దేశంతో మన గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది అన్లాక్ ఫేజ్ వన్ని స్టార్ట్ చేసింది అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే అన్లాక్ని ప్రకటించినప్పటి నుంచి కూడా ఈ కరోనా కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి దాంతోపాటు రికవరీ రేటు కూడా పెరుగుతుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ కొన్ని కేసెస్ అంటే మేజర్ కేసెస్ అసింటమాటిక్గా కనిపిస్తున్నాయి అనమాట అంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి లక్షణాలు కనిపించట్లేదు కానీ కరోనా మాత్రం వస్తుంది బట్ ఒక్కటేసారి వాళ్ళు డెత్కి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే సిమ్టమ్స్ కనిపించట్లేదు ఒకటేసారి సివియారిటీ పెరిగిపోతుంది దాంతో వాళ్ళు చనిపోతున్నారు అనమాట మెజారిటీ ఏంటి కరోనాతోటి సఫర్ అవుతున్నటువంటి పేషెంట్స్ మరి ఎందుకోసం ఆ విధంగా జరుగుతుంది మరి కరోనాను ఎందుకు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నారు అండ్ చాలాసార్లు చెప్పారు ఏంటి సిక్స్టీ ఇయర్స్ అబౌవ్ ఉన్నటువంటి వాళ్లకు అండ్ పది సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి పిల్లలకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ వాళ్ళకు ఏమైనా వ్యాధులు త్వరగా వచ్చేట అవకాశం ఉంటుంది సిక్స్టీ ప్లస్ ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఆల్రెడీ బీపీ షుగర్ లాంటి డిసీజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి దాంతోపాటు అడిషనల్గా ఇంకా ఏమైనా డిసీజెస్ ఉన్నా కూడా ఈ కరోనా వస్తే వాళ్లకు కొంచెం కష్టమవుతుందని చెప్పేసి అన్నారు కదా కానీ ఇప్పుడేంటి యంగ్ పీపుల్కి కూడా అంటే ఎట్లాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ లేనటువంటి వాళ్ళు కూడా కరోనా బారిన పడి ఎంతోమంది చనిపోతున్నారనమాట సో ఎందుకోసం ఈ విధంగా జరుగుతుంది అంటే దానికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి ప్రిటోవెల్లా బ్యాక్టీరియా ప్రిటోవె ప్రివోటెల్లా బ్యాక్టీరియా సారీ సో ఈ ప్రివోటెల్లా బ్యాక్టీరియా వల్లనే ఈ విధంగా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఐసీఎంఆర్ తన యొక్క పరిశోధనలో చెప్పడం జరిగింది ఐసీఎంఆర్ అంటే తెలుసు కదా ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ సో ఇది తన యొక్క పరిశోధనలో చెప్పింది అయితే ఏంటి అసలు ఏంటి ఈ ప్రిబోటల్ బ్యాక్టీరియా ఇది చేస్తున్నటువంటి పని ఏంటి ఎందుకోసం ఈ విధంగా ఈ కరోనాకు ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది అని చూసుకుంటే ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది బయట ఉంటుందా మన బాడీలో ఉంటుందా అనేది మొత్తం కూడా ఈ ఆర్టికల్లో చూద్దాం కరోనా బాధితులలో రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గుతూ ఉండడంతో అంటే ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గుతూ ఉండడంతో శరీరంలో ఉండేటువంటి బ్యాక్టీరియాలు మన బాడీలో ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియాలు కరోనా వైరస్కి సహకరిస్తున్నాయి సో ఏంటి కరోనా వైరస్కి హెల్ప్ చేస్తున్నాయని చెప్పేసి ఐసీఎంఆర్ యొక్క పరిశోధనలో తెలవడం జరిగిందనమాట అయితే మోకుహ్యం
ఇది యొక్క ప్రివోటెల్లా బ్యాక్టీరియా ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రోటీన్స్ని రిలీజ్ చేయడంతో మన బాడీలో వైరస్ యొక్క ప్రభావము వైరస్ యొక్క ప్రభావం అనేది చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతుందని చెప్పేసి దీంతో కరోనా బాధితులు మరింత రిస్క్లో పడేటువంటి అవకాశం ఉంది అండ్ అదేవిధంగా పడుతున్నారని చెప్పేసి ఐసీఎంఆర్ చెప్తుందనమాట అది ఏంటి ఐసీఎంఆర్ జాతీయ ఎయిడ్స్ పరిశోధన సంస్థతో కలిసి చేసినటువంటి పరిశోధనలలో పరిశోధనలలో ఈ యొక్క విషయాలన్నింటినీ కూడా గుర్తించడం జరిగింది అయితే ఈ ప్రివోటెల్లా ఏం చేస్తుందంటే డైరెక్ట్గా మనిషికి అటాక్ చేయదనమాట మనిషికి ఇబ్బంది కలిగించదు ఇదేంటి ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నటువంటి వైరసెస్కి ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనకు కరోనా వైరస్ ఏంటి చాలా విపరీతంగా ఇబ్బంది కలిగించి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ని డ్యామేజ్ చేసి మనం శ్వాస తీసుకోలేనటువంటి విధంగా చేసేస్తుంది అదేవిధంగా అప్పటికి ఏమైనా రోగాలు ఉంటే కనుక ఆ వ్యక్తులు త్వరగా వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీని కోల్పోయి చనిపోయే విధంగా చేస్తుంది కదా సో దానికి ఇది సహాయం చేస్తుంది అనమాట ప్రివోటెల్లా బ్యాక్టీరియా అనేది కరోనాకు ఉత్ప్రేరకంగా ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేస్తున్నట్లు ఈ ఐసీఎంఆర్ యొక్క రీసెర్చ్లో గుర్తించడం జరిగిందనమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అప్పటి వరకు ఎట్లాంటి అనారోగ్య సమస్యలు లేకపోయినా దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు లేనటువంటి వాళ్ళల్లో కూడా కరోనా వైరస్ చాలా తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది వైరస్ లోడ్ అనేది పెరిగే విధంగా ఉంటుంది దాంతోపాటు వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ చనిపోయేటువంటి ఫేజ్ వరకు వెళ్తున్నారు కొంతమంది కొంతమంది మరణిస్తున్నారు కూడా సో ఈ విధంగా ఈ ప్రివోటెల్లా బ్యాక్టీరియా అనేది కరోనాకు ఉత్ప్రేరకంగా ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేస్తున్నట్లు ఐసీ ఐసీఎంఆర్ యొక్క పరిశోధనల్లో గుర్తించడం జరిగిందనమాట మరి ప్రివోటెల్లా అంటే ఏంటి అని చూసుకుంటే ఇది బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరాయిడేట్స్ బ్యాక్టీరాయిడేట్స్ అనేటువంటి వర్గానికి చెందిన గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా అనమాట ఇది గొంతు అన్నవాహిక అదేవిధంగా మహిళల యొక్క గర్భాశయ ముఖ ద్వారంలో ఉంటుందన్నమాట ఎక్కడెక్కడ గొంతు అన్నవాహిక మహిళల యొక్క గర్భాశయ ముఖ ద్వారంలో ఇది పరాన్న జీవిగా పరాన్న జీవిగా ఉంటూ ఇతర బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్స్కి వేరే బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటికి ఇది ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేస్తూ మన మనిషికి అంటే మన లోపటినే ఉంటూ మనకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇది చెడ్డ బ్యాక్టీరియా సో కరోనా బాధితుల్లో రోగ నిరోధక శక్తి క్రమంగా పడిపోతూ వస్తుంది ఎందుకోసం అంటే ఈ ప్రివోటెల్లా బ్యాక్టీరియా దీనికి ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేయడంతో పాటు ఈ కరోనా వైరస్ కారణంగా రోగ నిరోధక శక్తి అనేటువంటిది పడిపోతూ వస్తుంది అనమాట ఈ టైంలో ప్రివోటెల్లా బ్యాక్టీరియా మరింత చురుగ్గా పనిచేసినప్పుడు ప్రోటీన్స్ అనేటువంటివి అధిక సంఖ్యలో విడుదలై ఇతర కణాల్ని కూడా ఇతర సెల్స్ని కూడా ఇది ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ దంతక్షయం వస్తుంది అనమాట అంటే పళ్ళకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దీంతోపాటు ఈ ఊపిరితిత్తులలో లంగ్స్లలో నిమ్ము నిమ్ము అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది దీంతో ఆ యొక్క పేషెంట్ మరింత రిస్క్లోకి వెళ్ళిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ప్రివోటెల్లా బ్యాక్టీరియా యాక్టివ్ అయినప్పుడు సో ఈ టైంలో ప్రివోటెల్లా పరిస్థితి పైన దృష్టి కనుక పెడితే కరోనా ట్రీట్మెంట్ మరింత ఈజీ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఐసీఎంఆర్ యొక్క తాజా పరిశోధన ద్వారా శాస్త్రవేత్తలు కనుక్కోవడం జరిగిందనమాట సో ఈ యొక్క రీసెర్చ్ పేపర్ని ఆక్స్ఫర్డ్ హెల్త్ జర్నల్లో కూడా దీన్ని ప్రచురించడం జరిగింది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి గుర్తుంచుకోవాలి ప్రివోటెల్లా బ్యాక్టీరియా అంటే ఏంటి ఇది ఏ విధంగా అంటే ఇది కేవలం కరోనా వైరస్కే కాదు బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్కి కూడా ఇది సపోర్టింగ్గా ఉంటుంది ఇది డైరెక్ట్గా మనిషిని ఏమి చేయదు సో ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు అది మరింత పెరగడానికి ఇది దోహదపడుతుంది సో అదే ప్రివోటెల్లా బ్యాక్టీరియా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ కార్పొరేట్ రుణాలకు కరోనా కష్టాలు రావడం జరిగింది అఫ్కోర్స్ అందరికీ వచ్చాయి వాటిలో ఈ కార్పొరేట్ వాళ్ళకు కూడా ఈ యొక్క కష్టాలు రావడం జరిగింది అదేంటో చూసుకుంటే కరోనా కారణంగా టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కార్పొరేట్లు తీసుకున్నటువంటి రుణాల చెల్లింపులు మరింత జాప్యం జరిగే అవకాశం ఉందని ఇండియా రేటింగ్స్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇండియా రేటింగ్స్ అండ్ రీసెర్చ్ ఒక నివేదికలో ఒక రిపోర్ట్లో చెప్పడం జరిగిందనమాట అయితే ఈ కరోనా కారణంగా రీపేమెంట్ అనేది వాయిదా పడుతూ వస్తుందన్నమాట సో ఈ వాయిదా పడుతున్న రుణాల యొక్క పరిమాణము రెండు వేల ఇరవై రెండు మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై రెండు మార్చ్ నాటికి 
ఇంతకు ముందు వేసినటువంటి ఎస్టిమేషన్ కంటే అంటే అప్పుడు రెండు పాయింట్ యాభై నాలుగు లక్షల కోట్లుగా రీపేమెంట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అప్పటి వరకు కట్టకపోవచ్చు అని చెప్పేసి అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు దానికి అడిషనల్గా ఒకటి పాయింట్ అరవై ఏడు లక్షల కోట్లు ఇంకా అడిషనల్గా జతయ్యి అది మొత్తము నాలుగు పాయింట్ ఇరవై ఒక్క లక్షల కోట్లకు చేరొచ్చు ఇదేంది మొత్తం పూర్తి రుణాలలో పూర్తి లోన్స్లలో లెవెన్ పర్సెంట్కి ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇండియా రేటింగ్స్ అండ్ రీసెర్చ్ సంస్థ తన నివేదికలో చెప్పడం జరిగిందనమాట సో మొత్తం ఎంత ఇది నాలుగు లక్షల ఇరవై ఒక్క వేల కోట్లు ఇది మొత్తం రుణాలలో పదకొండు శాతం మేర ఉండవచ్చు రీపేమెంట్ వాయిదా పడేటువంటి రుణాల యొక్క పరిమాణము సో ఇప్పుడు మనం కరోనాకు ముందు ఎంత అంటే రెండు పాయింట్ యాభై నాలుగు లక్షల కోట్లుగా వీళ్ళు అంచనా వేయడం జరిగిందనమాట సో దీనికి ఎంత యాడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు అడిషనల్గా ఒకటి పాయింట్ అరవై ఏడు లక్షల కోట్లు అంటే ఒక లక్ష అరవై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయల మేర పెరగవచ్చు అది పూర్తిగా నాలుగు లక్షల ఇరవై ఒక్క వేల కోట్లకు చేరి మొత్తం రుణాలలో లెవెన్ పర్సెంట్కి ఇది చేరే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇండియా రేటింగ్స్ అండ్ రీసెర్చ్ తన యొక్క నివేదికలో చెప్పడం జరిగింది ఫైన్ నెక్స్ట్ IFSCA, IFSCA ఇది ఏంటి అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ అథారిటీ ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ అథారిటీ అనమాట IFSCA ఏంటి ఇది అంటే దీనికి చైర్మన్గా రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ తెలుగువాడైనటువంటి ఇంజేటి శ్రీనివాస్ గారిని కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించడం జరిగిందనమాట ఈయన ఏంటి ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బాధ్యతల్ని తీసుకున్న టైం నుంచి మూడు సంవత్సరాల వరకు ఈ యొక్క పదవిలో కొనసాగడం జరుగుతుంది ఐఎఫ్ఎస్ఈఏ యొక్క చైర్మన్గా అయితే ఈ ఐఎఫ్ఎస్ఈఏ ఇక్కడ ఉంటుందంటే గుజరాత్లోని గాంధీనగర్లో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఉందన్నమాట సో దీన్ని ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ ట్వంటీ సంవత్సరం నాడు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి దీని యొక్క యాక్టివిటీస్ ఏంటి దీని బాధ్యతలు ఏంటి అని చూసుకుంటే పని ఈ యొక్క సంస్థ సెక్యూరిటీలు డిపాజిట్లు ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్లు ఫైనాన్షియల్ సర్వీసులు దాంతోపాటు ఇంతకుముందు ఆర్బీఐ కానీ సెబి కానీ ఈ సంస్థలు ఇచ్చినటువంటి ఏంటి ఇవి రెగ్యులేటరీ బాడీస్ కదా సో ఈ యొక్క సంస్థల నుంచి అనుమతి పొంది ఇప్పుడు రన్నింగ్లో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక సంస్థల్ని ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ఈ యొక్క ఐఎఫ్ జస్సీఏ నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో దీనికి చైర్పర్సన్గా ఎవరు ఇంజేటి శ్రీనివాస్ గారిని కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించడం జరిగింది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఫిక్కీ ధ్రువ అడ్వైజర్స్ యొక్క నివేదిక అనేది రావడం జరిగిందనమాట ఇది ఏంటి ఎందుకోసం ఇచ్చారు అని చూస్తే కరోనా పరిణామాల నుండి కరోనా పరిణామాల నుండి మన ఆర్థిక వ్యవస్థను గట్టెక్కించేందుకు కేంద్రం ప్రకటించినటువంటి ఆర్థిక ప్యాకేజీ అదేవిధంగా అన్లాక్ ఫేజెస్ అంటే లాక్డౌన్ని ఎత్తివేయడం అనమాట సో ఇటువంటి చర్యల యొక్క ఫలితాలు ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తున్నాయి అని చెప్పేసి పరిశ్రమల యొక్క సమాఖ్య అయినటువంటి ఫిక్కీ అదేవిధంగా ధ్రువ అడ్వైజ్ అడ్వైజర్స్ ఇవి రెండు సంయుక్తంగా కలిపి నిర్వహించినటువంటి ఒక సర్వేలో వెల్లడి కావడం జరిగిందనమాట ఏంటి కరోనా నుంచి మన ఎకానమీని ఆర్థిక వ్యవస్థను గట్టెక్కించడం కోసము ఈ యొక్క ఆర్ ఏంటి మన ఆర్థిక ప్యాకేజ్ని ప్రకటించారు దాంతోపాటు లా అన్లాక్ ఫేజెస్ని ఎత్తివేయడం కూడా జరుగుతుంది అనమాట చేస్తున్నారు కదా లాక్డౌన్ ఎత్తివేయడము సో దీనివల్ల మన ఎకానమీ గ్రోత్ అనేది మెల్లిమెల్లిగా పెరుగుతూ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఈ సర్వేలో వెల్లడి కావడం జరిగిందనమాట అయితే ఈ సర్వేలు ఏం చేశారంటే వంద అంటే దాదాపు వందకు పైగా టాప్ కార్పొరేటివ్ కార్పొరేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ను దీనిలో వాళ్ళు సర్వే చేయడం జరిగిందనమాట సో ఈ సర్వేలో వీళ్ళందరూ పాల్గొన్నారు ఇందులో ముప్పై శాతం సంస్థలు ముప్పై శాతం సంస్థలు ఏమంటున్నాయంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ పైగా మేము వ్యాపార సామర్థ్యాన్ని వ్యాపార సామర్థ్యాన్ని వినియోగించుకోవడం జరిగిందని చెప్పేసి చెప్పారు మిగిలినటువంటి నలభై ఐదు సంస్థలేమో ముందు ముందు సమీప భవిష్యత్తులో ఆ సెవెంటీ పర్సెంట్ లెవెల్కి మేము కూడా చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట దాంతోపాటు మా కంపెనీలలో ఒక పది శాతం మేర ఉద్యోగాలలో కోత పడవచ్చు కోత పడవచ్చు అని చెప్పేసి ఈ సర్వేలో పాల్గొన్నటువంటి ముప్పై రెండు శాతం సంస్థలు చెప్పడం అనేది జరిగింది అది ఏ సర్వే ఎవరు నిర్వహించారు ఈ సర్వేని ఫిక్కీ ధ్రువ అడ్వైజర్స్ యొక్క రిపోర్ట్ అనమాట ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేబీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ హెచ్ వన్ బి రద్దు ప్రభావం కొంతే ఉంటుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు హెచ్ వన్ బి యొక్క ప్రభావం ఏంటి దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసిన అంటే నిషేధించారు కదా అప్ టు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు సో దాని యొక్క రద్దు ప్రభావం కొంతవరకే ఉంటుందని చెప్పేసి క్రిసిల్ చెప్తుంది అనమాట ఏ విధంగా అంటే అమెరికా సర్కారు హెచ్ వన్ బి ఎల్ వన్ వీసాలని తాత్కాలికంగా రద్దు చేయడం వల్ల మన ఇండియన్ ఐటీ కంపెనీలపైన దాదాపు పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయల వరకు ఎఫెక్ట్ పడొచ్చు అని చెప్పేసి 
ఏంటి క్రిసిల్ అంతర్జాతీయ రేటింగ్ ఏజెన్సీ అయినటువంటి క్రిసిల్ చెప్తుంది అనమాట అదేవిధంగా ఇది భారత ఐటీ కంపెనీల యొక్క లాభాల పైన లాభదాయకత పైన జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ నుంచి జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ నుంచి జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో పర్సెంట్ ప్రభావం పడొచ్చు ఎఫెక్ట్ పడొచ్చు అని చెప్పేసి క్రిసల్ అంచనా వేయడం జరిగిందనమాట అయితే ఈ కరోనాతోటి కంపెనీల లాభాలు ఇప్పటికీ ఎంత టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో రెండున్నర శాతం తగ్గగా ఈ హెచ్ వన్ బి యొక్క రద్దు కూడా దీనికి అడిషనల్గా ఇదెంత ఉంది జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి జీరో పాయింట్ త్రీ జీరో పర్సెంట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో వరకు యొక్క కంపెనీల యొక్క లాభాలు తగ్గే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి క్రిసిల్ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ గాలి ద్వారా కూడా కరోనా రావచ్చు అని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారనమాట సో గాలి ద్వారా చివరికి మనం పీల్చుకునేటువంటి గాలి ద్వారా కూడా వస్తుందట ఏ విధంగా చూస్తే కరోనా వైరస్ గాలి ద్వారా కూడా ఇతరులకు సోకుతుందని ఎందుకు మా దగ్గర ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ముప్పై రెండు దేశాలకు చెందిన రెండు వందల ముప్పై తొమ్మిది మంది శాస్త్రవేత్తలు డబ్ల్యూహెచ్ఓకి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్కి లెటర్ని రాయడం జరిగిందనమాట అది ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటే దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు తుంపర్లు వస్తాయి కదా ఆ తుంపర్లలో మన లాలాజీలం ఉమ్ముంటుంది కదా సో ఇది చాలా సూ సూక్ష్మ కణాలుగా అంటే సూక్ష్మ స్థాయి కణాలుగా ఉన్నప్పటికీ అందులో కూడా వైరస్ ఉంటుంది సో అదేంటి అంటే గాలిలో ట్రావెల్ అవుతూ వెళ్ళి ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి ఆ యొక్క తుంపర్లు సూక్ష్మంగా ఉన్నటువంటి తుంపర్లు తాకినప్పుడు ఆ వ్యక్తికి కూడా కరోనా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఈ డబ్ల్యూహెచ్ఓకి ముప్పై రెండు దేశాలకు చెందిన రెండు వందల ముప్పై తొమ్మిది మంది శాస్త్రవేత్తలు ఏకాభిప్రాయంతో లెటర్ని రాయడం జరిగింది కాబట్టి దాన్ని మనం తట్టుకోగలగాలి అంటే ఖచ్చితంగా మాస్క్ వేసుకోవాల్సిందే మాస్క్ వేసుకుంటే ఆ తుంపర్ల యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది మన మన దాకా రాదు మాస్క్ వరకే అడ్డుగా ఉండిపోతుందన్నమాట ఫైన్ కాబట్టి బాబు అందరం మనం మాస్క్ వేసుకుందాం స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అన్నట్టుగా అవసరమైతేనే బయటికి వెళ్దాం నెక్స్ట్ రైళ్లకు సౌర విద్యుత్ రైళ్లకు సౌర విద్యుత్ని అందజేస్తున్నారట ఏంటి ఎక్కడ అంటే మన ఇండియన్ రైల్వే భారతీయ రైల్వే శాఖ మరొక అద్భుతమైనటువంటి అరుదైన ఘనతను సాధించడం జరిగిందనమాట అదేంటి అంటే మధ్యప్రదేశ్లోని బినా మధ్యప్రదేశ్లోని బినా పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన సౌర విద్యుత్ కేంద్రంలో ఈ బినా పట్టణంలో సౌర విద్యుత్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారనమాట సో ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఉత్పత్తి అయినటువంటి విద్యుత్ని రైల్వే ఓవర్ హెడ్ లైన్కి మళ్ళించడం జరిగింది ఎందుకోసము అంటే ఈ రైల్ ఈ యొక్క కరెంటు తోటి ఈ యొక్క కరెంటు తోటి రైళ్లను నడుపుతున్నారనమాట సో ఈ విధంగా సోలార్ ఎనర్జీ అంటే సౌర విద్యుత్ ద్వారా వచ్చేటువంటి విద్యుత్ తోటి ఏంటి రైళ్లను నడపడానికి మన రైల్వే శాఖ ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా సౌర విద్యుత్ తోటి రైళ్లను నడపడం ప్రపంచంలో ఇదే మొట్టమొదటిసారి అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇది రికార్డ్ అని మన రైల్వే బోర్డు చైర్మన్ వినోద్ కుమార్ గారు వినోద్ కుమార్ యాదవ్ గారు చెప్పడం జరిగింది సో ఇది ఎక్కడ మధ్యప్రదేశ్లోని బినా అనేటువంటి పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన సౌర విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి ఉత్పత్తి అయినటువంటి ఈ యొక్క పవర్ని రైల్వే ఓవర్ హెడ్ లైన్కి మళ్ళించడం జరిగింది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి నోట్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఒక్క మార్క్ అయినా మన జాబ్ని మన లైఫ్ని మన ఫ్యూచర్ని డిసైడ్ చేస్తుంది సో బీ కేర్ఫుల్ మై బడీస్ నెక్స్ట్ అమెరికా బ్రెజిల్ ఇండియా ఒక కరోనా అనేటువంటి క్యాప్షన్ పెట్టాను ఎందుకోసం అంటే మన ఇండియా థర్డ్ థర్డ్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఎందులో ఇనో మీ అందరికీ తెలుసు ఎందులో వెళ్ళింది కరోనా కేసుల విషయంలో అమెరికా బ్రెజిల్ తర్వాత మన భారతదేశం మూడవ స్థానానికి వచ్చింది ప్రపంచంలోనే సో ఈ కరోనా కేసులలో ఇప్పటి వరకు ఏడు లక్షల కేసులు మన ఇండియాలో నమోదు కావడం జరిగింది దీని ద్వారా రష్యాను నాలుగో స్థానానికి నెట్టి ప్రపంచంలో అత్యధిక కరోనా కేసులలో మూడవ ప్లేస్కి మూడవ స్థానానికి చేరడం జరిగిందనమాట ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఆబ్వియస్గా అమెరికా ఉంది సెకండ్ ప్లేస్లో బ్రెజిల్ ఉందన్నమాట అయితే ఇండియాలో మరణాలు ఈ కరోనా వల్ల మరణాలు ఇరవై వేలు దాటడం జరిగిందనమాట ఫైన్ అయితే కరోనా నుంచి రికవరీ అవుతున్న వారి యొక్క రేటు కూడా చాలా బాగుంది ఎంత ఉంది సిక్స్టీ పాయింట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అరవై పాయింట్ ఎనిమిది ఐదు శాతంగా 
రికవరీ రేట్ కూడా ఉంది అయితే జాన్ హ్యాప్కిన్స్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి జాన్ హ్యాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీ యొక్క గణాంకాల ప్రకారము కరోనా మరణాల విషయంలో మన ఇండియా ప్రపంచంలోనే ఎయిత్ ప్లేస్లో ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉందన్నమాట సో అంటే ఈ యొక్క కరోనా కేసులలో మూడవ స్థానానికి మనం చేరుకున్నప్పటికీ మరణాల విషయంలో మాత్రం మనం ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉన్నాం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ ప్రపంచ సీనియర్ బాక్సింగ్ ప్రపంచ సీనియర్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ చరిత్రలో రజత పథకం నెగ్గినటువంటి ఏకైక భారతీయ బాక్సర్ ఏకైక భారతీయ బాక్సర్గా గుర్తింపు పొందిన అమిత్ పంఘాల్ అమిత్ పంఘాల్ మరొక ఘనతను కూడా సాధించడం జరిగిందనమాట అదేంటి అంటే అంతర్జాతీయ అమెచ్యూర్ బాక్సింగ్ సంఘం ఐబా అంటారు దాని షార్ట్ ఫామ్లో అంతర్జాతీయ అమెచ్యూర్ బాక్సింగ్ సంఘం సో ఈ యొక్క ఐబా ప్రపంచ ర్యాంకింగ్స్లో అమిత్ పంఘాల్ పురుషుల యొక్క విభాగం అది ఇంత యాభై రెండు కేజీల యొక్క విభాగంలో నెంబర్ వన్ ర్యాంకును సొంతం చేసుకోవడం జరిగింది ఎవరు అమిత్ పంఘాల్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ ప్రముఖ నటి కర్ణాటకలోని మాండ్యా యొక్క మాండ్యా నియోజకవర్గ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు ఎంపీ అయినటువంటి సుమలత అంబరీష్ సుమలత అంబరీష్ గారు కరోనా వైర కరోనా వైరస్ బారిన పడడం జరిగింది ఆవిడకు తలనొప్పి గొంతు నొప్పిగా ఉండడం తోటి టెస్టులు చేయించారనమాట సో టెస్టులు చేయించగానే ఆవిడకు కరోనా వచ్చిందని చెప్పేసి డాక్టర్స్ కన్ఫర్మ్ చేశారు ఇప్పుడు హోమ్ ఐసోలేషన్ వార్డ్లో ఆవిడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు ఈవిడ దీనికి ఏ నియోజకవర్గము మాండ్యా కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి మాండ్యా నియోజకవర్గంలో ఆ యొక్క నియోజకవర్గానికి ఎంపీగా వీరు ఎన్నికయ్యారనమాట నెక్స్ట్ కువైట్ నుంచి ఎనిమిది లక్షల మంది మన ఇండియన్స్ వెనక్కి వచ్చి అవకాశం ఉంది కువైట్ నుంచి దాదాపుగా ఎనిమిది లక్షల మంది భారతీయులు వెనక్కి రావచ్చు ఎందుకోసము ఏంటి ఎందుకు పంపిస్తున్నారంటే జనాభా పరంగా పాపులేషన్ పరంగా స్వదేశీలను మించి అంటే లోకల్ పీపుల్ని స్థానికులని మించి ఏంటి విదేశీయులు అంటే ప్రవాసులు ఉన్నారనమాట ఇక్కడ కువైట్లో సో ఈ యొక్క స్వదేశీయుల నుంచి కు విదేశీయులు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క విధానాన్ని తగ్గించాలి ఈ యొక్క విదేశీయులని ప్రవాసుల్ని వాళ్ళ యొక్క దేశాలకు తిప్పి పంపాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో కువైట్ పార్లమెంట్ కమిటీ కువైట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ ఒక ముసాయిదాన్ని ఆమోదించడం జరిగిందనమాట సో ఇది కనుక చట్టరూపం దాలిస్తే ఈ ముసాయిదా ఈ డ్రాఫ్ట్ అనేది చట్టరూపం దాలిస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి భారతీయులలో సుమారు ఎనిమిది లక్షల మంది తిరిగి మన స్వదేశానికి ఖచ్చితంగా రావాల్సి ఉంటుంది అయితే దీంట్లో మెజారిటీ ఎవరు వస్తు ఎవరు రావచ్చు అంటే నైపుణ్యం అంటే అన్స్కిల్డ్ అన్స్కిల్డ్ లేబర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళపైన దీని ఎఫెక్ట్ చాలా ఎక్కువగా పడేటువంటి అవకాశం ఉంది మరి కువైట్లో ఎంతమంది పాపులేషన్ ఉన్నారని చూసుకుంటే దాదాపు నలభై మూడు లక్షల మంది కువైట్లో జనాభా ఉండడం జరిగింది లోకల్ పీపుల్ స్థానిక పీపుల్ ఎవరు ఉన్నారు స్థానికులు ఎంతమంది ఉన్నారంటే పదమూడు లక్షలే నలభై మూడు లక్షల మందిలో పదమూడు లక్షల మంది మాత్రమే స్థానిక జనాభా ఉండగా విదేశీయులు మాత్రం ముప్పై లక్షల మంది ఉన్నారనమాట సో వీళ్ళు మొత్తం జనాభాలో సెవెంటీ పర్సెంట్ నాన్ లోకల్ పీపుల్ ఫారినర్స్ ప్రవాసీలే ఉండడం జరిగింది ఇందులో మరి ముప్పై లక్షల మందిలో ఇండియన్స్ యొక్క వాట ఎంత ఉంది ఇండియన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారంటే ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పద్నాలుగు లక్షల యాభై వేల మంది మొత్తం విదేశీయులలో దాదాపుగా సగం ఉన్నారు మన భారతీయులే సో ఇందుకోసం అని చెప్పేసి మన భారతీయులపైన ఎక్కువ ప్రభావం అనేది పడుతుందన్నమాట అయితే ప్రతి సంవత్సరం కనుక అక్కడ కువైట్లో ఉన్నటువంటి ఇండియన్స్ మన భారతదేశానికి ఎంత మొత్తంలో పంపిస్తున్నారో చూసుకుంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో కువైట్లో ఉన్నటువంటి ఇండియన్స్ మన స్వదేశానికి పంపిన మొత్తం డబ్బులు ఎంత అంటే నాలుగు వందల ఎనభై కోట్ల డాలర్లు అంటే ఇండియన్ కరెన్సీలో ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు సో దీనిపైన చాలా తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావం పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈ బిల్లు వల్ల అనమాట అయితే ఈ బిల్లులో ఏముంది అంటే ఈ బిల్లు ప్రకారం ప్రవాసుల యొక్క సంఖ్య అంటే విదేశీయుల యొక్క సంఖ్యను డెబ్బై శాతం నుంచి ముప్పై శాతంకి తగ్గించాలని అదేవిధంగా కువైట్లో ఉన్నటువంటి ప్రవాసులలో నిరక్షరాశులు ఉన్నారనమాట అంటే నిరక్షరాశులు దాదాపు పదమూడు లక్షల మంది ఉన్నారు సో ఈ పదమూడు పదమూడు లక్షల మంది నిరక్షరాశులు అదేవిధంగా తక్కువ విద్యార్హత ఉన్నటువంటి వారు ఈ పదమూడు లక్షల మందిలో 
ఇల్లిటరేట్స్ ఉన్నారు అండ్ తక్కువ విద్యార్హత ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారనమాట సో వీరితోటి మా దేశానికి పెద్దగా ప్రయోజనం ఏం లేదు అని చెప్పేసి అక్కడ కువైట్ గవర్నమెంట్ భావిస్తుంది అనమాట సో దీంట్లో భాగంగా వీళ్ళని మా దేశం నుంచి పంపించేస్తామని చెప్పేసి ఆ ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క బిల్లు తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో దీంట్లో భాగంగా అందుకు అనుగుణంగా కువైట్లో ఉన్నటువంటి అయితే ఈ బిల్లులు ఏంటంటే ఈ సెవెంటీ పర్సెంట్ నుంచి థర్టీ పర్సెంట్కి తగ్గించాలని చెప్పేసి అనుకున్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసుకున్నాం కదా విదేశీలు ముప్పై లక్షల మంది ఉంటే దానిలో హాఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సగం మంది మన ఇండియన్సే ఉన్నారనమాట సో దీన్ని కూడా తగ్గించాలనేటువంటి కారణంతో మన భారతీయుల యొక్క సంఖ్యను కువైట్లో పదిహేను శాతంకి మించకూడదు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పాపులేషన్లో పదిహేను శాతానికి మించకూడదు అని చెప్పేసి బిల్లులో పెట్టడం జరిగిందనమాట సో ఆ బిల్ కనుక చట్టరూపం దాలిస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఆ యొక్క సంఖ్యను ఎనిమిది లక్షలకు పరిమితం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అది ఏంటంటే ఏడాదికి కొంతమంది చొప్పున ప్రతి సంవత్సరం కొంతమంది చొప్పున అక్కడ ఉన్నటువంటి మన స్థానిక భా మన భారతీయుల్ని తిరిగి ఇండియాకు పంపించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మరి ఎందుకోసం సడన్గా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు అంటే ముఖ్యంగా మూడు కారణాలు ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ పీపుల్ కంటే విదేశీయులు అంటే ప్రవాసీలే చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సెకండ్ది ఏంటంటే అంతర్జాతీయంగా ముడి చమరదులు ముడి చమరదులు చాలా భారీగా పతనమైపోతున్నాయి అన్నమాట సో క్రూడ్ ఆయిల్ రేట్స్ అనేటివి పడిపోవడం వల్ల ఎకనామికల్గా అక్కడ చాలా దెబ్బ పడడం జరుగుతుంది దాంతో అక్కడ ఎవరికి సరైనటువంటి ఉపాధి కల్పించే పరిస్థితి లేదు వీటికి తోడు ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది కదా సో ఈ కరోనా కారణంగా ఏర్పడ్డ ట్వంటీ ఆర్థిక సంక్షోభంతో సో ఈ మూడు కారణాలతోటి ప్రవాసీలు తగ్గించుకోవాలి అనేటువంటి వాదన అక్కడ చాలా ప్రజలలో పేరుకుపోయింది సో దానికి అనుగుణంగా అక్కడి పార్లమెంటరీ కమిటీ ఈ యొక్క ముసాయిదాకు ఆమోదాన్ని తెలపడం జరిగింది చూద్దాం మరి ముందు ముందు ఏమవుతుందో నెక్స్ట్ వెనక్కి మళ్ళిన డ్రాగన్ వెనక్కి మళ్ళిన డ్రాగన్ అంటే తిరిగి చైనా వెళ్ళిపోతుందా చూద్దాం మరి ఏమవుతుంది కానీ ఇప్పుడు మాత్రము ఇప్పుడు మాత్రం ఏమైందంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా యుద్ధం జరుగుతుందేమో అన్నంతగా అక్కడ ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం జరిగింది ఎక్కడ ఎల్ఏసి వెంబడి మన ఇండియన్ ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ దాంతోపాటు చైనాకు చెందినటువంటి వైమానిక స్థావరాలలో కూడా అక్కడ టిబెట్లో కూడా చైనా వాళ్ళు ఇటు మన ఇండియన్స్ ఏంటి యుద్ధం జరుగుతుందేమో తెలియదు కానీ ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అటు ఆర్మీ బలగాలను వాయుసేనను ఏర్పాటు చేసుకుని ఆల్మోస్ట్ యుద్ధం చేసేంత అంచుల వరకు వెళ్ళడం జరిగింది కానీ ఒక సైడ్ ఈ ఏర్పాట్లు చేసుకుంటూనే మరో సైడ్ డిస్కషన్స్ చర్చలు అనేటువంటివి జరుపుతూ వచ్చారనమాట సో దాంట్లో భాగంగా దాంట్లో భాగంగా చైనా విదేశాంగ మంత్రి అయినటువంటి వాంగ్ ఈ తోటి మన జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అనేటువంటి అజిత్ డోబాల్ గారు డిస్కషన్స్ చేయడం జరిగింది టెలిఫోన్లో సో ఆ విధంగా జరిగినటువంటి డిస్కషన్స్లో ఇద్దరూ కూడా ఒక ఏబా ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చి సరిహద్దులో ఉన్నటువంటి సైన్యాన్ని మనం ఇమ్మీడియట్గా ఉపసంహరించుకోవాలి అక్కడ నుంచి విడ్రా చేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ ఉద్రిక్తతలని తగ్గించుకోవాలి అని చెప్పేసి ఇద్దరు కూడా ఒక అండర్స్టాండింగ్కి రావడం జరిగిందనమాట పరస్పరం అంగీకారాన్ని తెలుపుకోవడం జరిగింది సో దాంట్లో భాగంగా ఎల్ఏసి దగ్గర ఉన్నటువంటి అటు చైనా చైనా ఆర్మీ చైనాకు చెందినటువంటి సైన్యం వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది దాంతోపాటు మన ఇండియన్ ఆర్మీ కూడా వెనక్కి రావడం అనేది జరుగుతుంది సో దీంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు చైనా ఆర్మీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పేసి న్యూస్లో రావడం జరిగింది అయితే మరి ఇంతకుముందు కూడా ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు డైలాగ్స్ తోటి అంటే డిస్కషన్స్ తోటి మనం వీటిని సాల్వ్ చేసుకుందాం కానీ మళ్ళీ చైనా తన వక్రబుద్ధిని మళ్ళీ తన బాధ పాదబుద్ధిని రిపీట్ చేస్తుంది అనమాట మళ్ళీ ఎల్ఏసి దాడుతుంది లోపలికి వస్తుంది కొన్ని రోజులు ఉంటుంది వెళ్ళిపోతుంది సో చూద్దాం మరి ఇప్పుడు ఎంతకాలం వరకు ఈ విధంగా చైనా తన మాట పైన నిలబడుతుంది కానీ ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈ ఇండియా చైనా సరిహద్దు చర్చలలో డోబాల్ అజిత్ డోబాల్ గారు ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా వ్యవహరించడం జరిగిందనమాట సో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అండ్ గాల్వాన్ వ్యాలీ ఎక్కడ ఉంది అక్కడ ఉన్నటువంటి రివర్స్ ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా నేను ఇంతకుముందు కరెంట్ అఫేర్స్ డిస్కస్ చేశాను ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కాబట్టి ఖచ్చితంగా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోండి ఎంత రివైజ్ చేస్తే అంత మంచిది మనకి ఫైన్ నెక్స్ట్ విజయవాడలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడలో స్వరాజ్య మైదానం పీడబ్ల్యూడి గ్రౌండ్స్లో అంబేద్కర్ యొక్క ఆలోచనలు మన బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క ఆలోచనలు సిద్ధాంతాలు 
ప్రతిబింబించే ప్రతిబింబించే విధంగా నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల భారీ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ యాడ్స్ సో నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల భారీ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ గారిది అని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం జరిగిందనమాట సో ఈ యొక్క విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూనే దాంతోపాటు ఒక మెమోరియల్ హాల్ అంబేద్కర్ గారిది మెమోరియల్ హాల్ దాంతోపాటు మెమోరియల్ లైబ్రరీ స్టడీ సెంటర్ ల్యాండ్స్కేపింగ్ అంటే గార్డెనింగ్ అనమాట దాంతోపాటు గార్డెన్ ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్ నిర్మించి దానికి ఒక మంచి పర్యాటక ప్రాంతంగా మార్చాలి అని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం జరిగింది సో దీంట్లో భాగంగా మన ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆన్లైన్లోని అంటే వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా శంకుస్థాపన చేస్తారని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగిందనమాట ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ రైతు దినోత్సవం అదేవిధంగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎంగా పనిచేసినటువంటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి జన్మదినోత్సవం అయినటువంటి జులై ఎనిమిదవ తారీఖు నాడు వడ్డీ లేని రుణాల కింద ఉన్నటువంటి రాయితీ డబ్బులు సో ఇంతకుముందు ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సినటువంటి వడ్డీ లేని రుణాల కింద ఉన్న రాయితీ డబ్బులు ఎంత ఒక వెయ్యి యాభై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనభై కోట్ల రూపాయల్ని రైతుల యొక్క ఖాతాల్లోకి జమ చేస్తున్నామని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తెలపడం జరిగింది అది ఎప్పుడు జులై ఎనిమిదవ తారీఖు నాడు ఆ రోజును రైతు దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి ఏపీ గవర్నమెంట్ నిర్ణయించడం జరిగింది ఎందుకోసం అంటే ఆ రోజు రైతు బాంధవుడిగా పేరు పొందినటువంటి మాజీ సీఎం ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ సీఎం అయినటువంటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క బర్త్డే అనమాట నెక్స్ట్ టీఓఐ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ బి ఏంటిది టీఓఐ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ బి అంటే ఇది నాసా అమెరికాకు చెందినటువంటి అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ అయినటువంటి నాసా యొక్క టెస్ టెస్ అంటే ఏంటంటే ట్రాన్సిటింగ్ ఎక్సో ప్లానెట్ సర్వే శాటిలైట్ ట్రాన్సిటింగ్ ఎక్సో ప్లానెట్ సర్వే శాటిలైట్ షార్ట్ ఫామ్లో టెస్ట్ అనమాట ఇది నాసాకు చెందినటువంటి టెస్ట్ ఒక కొత్త గ్రహాన్ని కనుక్కోవడం జరిగిందనమాట సో ఈ గ్రహానికి టీఓఐ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ బి అని పేరు పెట్టారనమాట ఇది మన భూగ్రహంతో పోలిస్తే మన భూమితో పోలిస్తే మూడు పాయింట్ ఐదు రెట్లు పెద్ద గ్రహము ఈ టీఓఐ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ బి సో ఇది ఈ రోజుకి చెందినటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ మీకు ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ యొక్క పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ కావాలి అనుకుంటే మైన్స్ అకాడమీ అప్లికేషన్ని ప్లే స్టోర్ నుంచి అండ్ ఐఓఎస్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకోండి మీ మొబైల్ ఫోన్లో ఇందులో ఉన్నటువంటి పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ని చదువుకోవచ్చు అండ్ మైన్స్ అకాడమీకి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా ఉందన్నమాట సో ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మెంబర్ అవ్వండి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ పొందుతూ ఉండండి ఫైన్ అండ్ మన మైన్స్ అకాడమీకి యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా ఉంది సో ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇందులో పెట్టేటువంటి వీడియోస్ని ఎప్పటిదప్పుడు ఫాలో అవుతూ ఎగ్జామ్స్లో మంచి మార్కులు సాధించి ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్యోగాన్ని మీరు పొందాలి అని మేము కోరుకుంటున్నాం మైన్స్ అకాడమీ తరఫున ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ సో మచ్